ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை ராஸ்டிவ் நான் ஷாலினி தியாகராஜன் சாப்பாடு நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் அதுவும் சூடாக சாப்பிட்றதுனா எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக பிடிக்கும் சூடாக சாப்பிடணுன்ற ஒரே ரீசனுக்காகவே காலையில் சமைச்ச ஃபுட்டை மத்தியானமும் நைட்டும் சாப்பிடும் போது சூடுபடுத்தி சூடுபடுத்தி சாப்பிடுவோம் சில நேரத்தில் முன்னாடி நாள் சாப்பாடு மீந்துருச்சுன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அடுத்த நாள் கூட ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுவோம் இந்த மாதிரி சமைத்த உணவுப் பொருட்களை திரும்ப திரும்ப சூடுபடுத்தி சாப்பிட்றது நம்ம உடல்நலத்துக்கு பேராபத்தை விளைவிக்கும் இந்த வீடியோவில் சூடுபடுத்தி சாப்பிடவே கூடாத முக்கியமான எட்டு உணவுப் பொருட்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் மெட்ராஸ் ட்யூபை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா மறக்காமல் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் ஓகே மஷ்ரூம் காளான் எப்போவுமே ஒரு முக்கியமான விஷயம் நம்ம நோட் பண்ணணும் ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது புரதம் அதிகமாக இருக்கிற ஃபுட்ஸை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஹீட் பண்ணி சாப்பிடக்கூடாது ஏன்னா ப்ரோட்டீன்ஸை அதிகமாக ஹீட் பண்ணும்போது அதோட அமைப்பு மாறிடும் அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆன ப்ரோட்டீனை நம்ம சாப்பிடும்போது அதனால் செரிமான பிரச்சனைகள் வரும் மஷ்ரூம்ஸில் கூட ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மஷ்ரூமை குக் பண்ண உடனே சாப்பிடணும் திரும்ப திரும்ப சூடுபடுத்தி சாப்பிடக்கூடாது அப்படி திரும்ப ஹீட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் சேஞ்ச் ஆகிடும் அதனால் செரிமான பிரச்சனைகள் டைஜஸ்டிவ் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சில நேரம் ஹார்ட் டேமேஜ் கூட வரலாம் அப்படின்னு ரிசர்ச்சில் சொல்கிறாங்க பீட்ரூட் பீட்ரூட்டில் நைட்ரேட் அப்படின்ற வேதிப்பொருள் இருக்குது பீட்ரூட்டை ஓவராக ஹீட் பண்ணும்போது இந்த நைட்ரேட் அப்படிங்கிற கெமிக்கல் காம்பவுண்ட் நைட்ரைட்டாக மாறும் இந்த நைட்ரைட் உடம்புக்கு நல்லதில்லை இப்படி ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிட்றதால ஸ்டமக் ரிலேட்டடான ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் எக்ஸ்ட்ரீம் கேசஸில் இது கார்சனோஜெனிக் அதாவது கேன்சர் கூட கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது போக இந்த மாதிரி ஒரு கெமிக்கல் காம்போசிஷன் மாறின ஒரு ஃபுட் ஐட்டமை நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது பெண்களுக்கு மலட்டுத்தன்மை கூட கிரியேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பீட்ரூட்டை முடிஞ்ச வரைக்கும் ஜூஸ் போட்டு அப்படியே பச்சையாக எடுத்துக்க பாருங்க இல்லை குக் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை திரும்ப திரும்ப ஹீட் பண்ணாமல் அது ஆறி போயிருந்ததுன்னா கூட பரவாயில்ல கோல்டாகவே சாப்பிடுங்க பொட்டேட்டோ உருளைக்கிழங்கு நம்ம ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய காய்கறிகளில் இதுவும் ஒன்று உருளைக்கிழங்க ஒரு டைம் குக் பண்ணுறதோட சாப்பிட்ணும் குக் பண்ண உருளைக்கிழங்க திரும்ப திரும்ப ஹீட் பண்ணோம்னா அதில் கிளாஸ்ட்ரீடியம் அப்படிங்கிற ஒரு பாக்டீரியா ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ குக் பண்ண பொட்டேட்டோ மீந்துருச்சுன்னா அதை ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு திரும்ப ஹீட் பண்ணி யூஸ் பண்ணாதீங்க அது உடம்புக்கு நல்லது இல்லை சிக்கன் மஷ்ரூம் மாதிரியே சிக்கன்லையும் அதிக அளவு ப்ரோட்டீன்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரோட்டீன்ஸை ரீஹீட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வரும் அப்படின்னு நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஸோ சிக்கன்லாம் செஞ்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு திரும்ப ரீஹீட் பண்ணி சாப்பிடாதீங்க சிக்கன்லாம் முடிஞ்ச வரைக்கும் குக் பண்ண உடனே சாப்பிட்டுடுங்க இன்கேஸ் ஹீட் பண்ணி தான் ஆகணும் வேறு ஆப்ஷனே இல்லை அப்படின்னா ஸ்லோ ஹீட்டில் லைட்டாக ஹீட் பண்ணி சாப்பிடுங்க எக் முட்டை முட்டையில் அதிக அளவு ப்ரோட்டீன்ஸ் அதாவது புரத சத்து இருக்குன்னு நமக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி அதிகமான புரத சத்து இருக்கிற உணவுப் பொருட்களில் நைட்ரஜனும் அதிகமாக இருக்கும் இப்படி ப்ரோட்டீன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிற முட்டையை நம்ம திரும்ப திரும்ப ஹீட் பண்ணும்போது அதில் இருக்கிற நைட்ரஜனுக்கு ஆக்சிடைசேஷன் ஆக்சிஜனேற்றம் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்கும் இந்த மாதிரி ஆக்சிடைஸ் ஆன நைட்ரஜன் இருக்கிற முட்டையை நம்ம சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்ம உடம்புல மிகப்பெரிய பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் ஸோ யூஸ்வலாக முட்டையை குக் பண்ண உடனே சாப்பிடுங்க இன்கேஸ் உடனே சாப்பிட முடியல கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா கூட ஆறி போயிருந்தால் கூட பரவாயில்ல அதை ஹீட் பண்ணாமல் அப்படியே சாப்பிடுங்க கீரை பீட்ரூட் மாதிரியே தான் கீரையையும் திரும்ப திரும்ப சூடுபடுத்திட்டே இருக்கக்கூடாது கீரையிலையும் நிறைய நைட்ரேட்ஸ் இருக்கும் இது ரீஹீட் பண்ணும்போது நைட்ரைட்ஸாக மாறும் அப்போது அது கார்சினோஜெனிக் கேன்சர் காசிங்காக மாறுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அது போக கீரையில் இரும்பு சத்து நிறையாவே இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் ரீஹீட் பண்ணுறதால இந்த இரும்பு சத்து கூட ஆக்சிடைஸ் ஆகும் இந்த மாதிரி ஆக்சிடைஸ் ஆன கீரையை நம்ம எடுத்துக்கும் போது அது நிறைய உடல் உபாதைகளை உருவாக்கும் ஸோ கீரையை சமைக்கும் போது ரொம்ப ஹீட் பண்ணாமல் ஸ்டீம் பண்ணி சாப்பிட்டா ரொம்ப நல்லது ஆயில் எண்ணெய் நம்மள சில பேருக்கு ஏற்கனவே குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ண ஆயிலை திரும்ப திரும்ப யூஸ் பண்ணுற பழக்கம் இருக்கு ஜென்ரலாக ஆயிலோட கெமிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஆயிலை ஹீட் பண்ணும் போது பிரேக் ஆகும் அப்படி பிரேக் ஆகும் போது அந்த ஆயில்லேருந்து ஸ்மோக் வரும் நம்ம சமைக்கும் போது ஆயில் ரொம்ப ஹீட் ஆகிடுச்சுன்னா புகையும் இல்லை அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை ஸ்மோக் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொ
இந்த ஸ்மோக் பாயிண்ட் ரீச் ஆயிடுச்சுன்னா அதாவது எண்ணெய் புகஞ்சிருச்சுன்னா அந்த எண்ணெயை மறுபடியும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது நம்ம பொக்கோடை போட்ட எண்ணெய் பூரி சுட்ட எண்ணெய் அப்பளம் பொறிச்ச எண்ணெயில் பேலன்ஸ் இருந்ததுன்னா அதை பத்திரமாக எடுத்து வச்சு மறுபடியும் குக்கிங்க்கு யூஸ் பண்ணுவோம் அது ஹெல்த்துக்கு நல்லதில்லை ஏன்னா ஃப்ரை பண்ண நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஆயிலில் ஆல்ரெடி ஸ்மோக் பாயிண்ட் ரீச் ஆயிருக்கும் அது திரும்பியும் ஹீட் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அது இன்டெரக்டாக நமக்கு நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம் கிரியேட் பண்ணும் ஸோ பெஸ்ட்டு ஆயிலை எப்போவுமே ரீயூஸ் பண்ணாதீங்க ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணுறதோட அந்த ஆயிலை டிஸ்போஸ் பண்ணிவிடுங்க ரைஸ் சாதம் ஆல்ரெடி சமைத்த சாப்பாடை திரும்ப திரும்ப சூடுபடுத்தி சாப்பிட்றதுனால ஃபுட் பாய்சனிங் ஆகும் அப்படின்னு எஃப்எஸ்ஏ ஃபுட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் ஏஜென்சி சொல்கிறாங்க ரைஸில் பேசில சீரஸ் அப்படின்னு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் பேக்டீரியா இருக்கும் பழைய சாப்பாடை திரும்ப திரும்ப சூடுபடுத்தும் போது இந்த பேக்டீரியா மல்டிப்ளை ஆகும் சாப்பாடு சூடுபடுத்தும் போது இந்த பேக்டீரியா அழிஞ்சிரும் பட் அதுக்கப்புறம் ரூம் டெம்பரேச்சர்ல அதாவது சாதாரண வெப்பநிலையில இருக்கும் போது சாப்பாடு ஆறும் போது இந்த பேக்டீரியா திரும்ப ஃபார்ம் ஆகி மல்டிப்ளை ஆகும் அதனால நமக்கு ஃபுட் பாய்சனிங் வரும் இன்கேஸ் வேற ஆப்ஷனே இல்லை சாப்பாடை சூடுபடுத்தி தான் சாப்பிடணும் அப்படின்னா தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க கொதிச்ச தண்ணியை ஆஃப் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த சாப்பாடு அதில் போட்டுட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக சூடானோன்னு அதை ஃபில்டர் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா சாப்பிடுங்க இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்களோட கமெண்ட்ஸை கீழே ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் மறக்காமல் மெட்ராஸ் டியூபை சப்ஸ்கிரைப் பண்